அநேகம் பேருக்கு ஃப்ளைட்ல போன அனுபவம் உண்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகணும் அப்படின்னா ஏர்போர்ட்டில் போய் எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸையும் முடிச்சுட்டு செக்யூரிட்டி செக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம போய் போர்டிங் கால்க்காக வெயிட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த வெயிட்டிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தெர் ஆர் டைம்ஸ் வென் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் மோர் தென் அன் ஹவர் ஆல்சோ ஃப்ளைட்லாம் டிலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஸ்பெஷலி கையில் ஒரு புக்கோ எதுவும் இல்லை அப்படின்னா மொபைலை வச்சு நம்ம நோண்டிட்டுருக்கோம் So usually வந்து அந்த டைமில் வி மேக் லாட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் வி கீப் சீங் பீப்புள் வி அப்சர்வ் பீப்புள்ஸ் பிஹேவியர் அப்படின்னு நம்ம இருக்கும்போது வி ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ட்ராயிங் இன்ஃப்ளன்சஸ் அபவுட் பீப்புள் ஒரு முறை அப்படி தான் நான் வந்து ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ளைட்டுக்காக ஐ வாஸ் அப்சர்விங் பீப்புள்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் ஒரு லேடி பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் ஸோ கான்ஷியஸ் அபவுட் ஹர் அப்பியரன்ஸ் அவங்க வந்து very stylish looking lady and uh, often she was adjusting her hair apra und nalla western outfit potrunanga avanga bag therandu appo po und she was looking at the mirror and she was adjusting her lipstick and all panna panitirunanga so i was wondering ivanga und cosmetics ku evlo cost sell pannuvaanga appdin yosichen appra ivanga bayangar conscious ah irukanga appdin solli yosichen so adukapra pathina innoru thara you know அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது இவர் இந்த ஜென்டில்மேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உட்காந்த உடனே லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ண ஒரு தான் பாட்டில் ஹி வாஸ் ஸோ க்ளூ டு ஹிஸ் லேப்டாப் கண்டினியூஸாக என்னவோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் லேப்டாப்பில் அப்போ நான் நினச்சேன் யோ மை காட் இவர் வீட்டுக்கு போனால் இப்படி தான் இருப்பாரோ சரியான ஒர்க்குகாலிக்காக இருக்காரு இவருக்கு சோஷியல் லைஃப்பில் இருக்குமோ என்னவோ தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி யோசித்தேன் அனதர் அப்சர்வேஷன் ஓட மீ ஒரு கப்பல் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க லெட்ஸ் கோ பை பை சம்திங் டு ஈட் அப்படின்னு சொல்லி ஏஞ்சு போகிறாங்க போய் ஏதோ சாப்பிட வாங்கிட்டு வராங்க ஒரு ட்ரிங்க்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்றாங்க சிரிக்கிறாங்க ஏதோ தேர் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் ஈச் அதர் அந்த மாதிரி தேவ் ஆர் ஹேவிங் அ ஜாலி குட் டைம் ஸோ ஐ வாஸ் ஒன்றிங் நாட் பேட் தீஸ் பீப்புள் ஏன்னா தே ஆர் என்ஜாயிங் தியர் லைஃப் தே ஆர் என்ஜாயிங் ஏனோ எவ்ரி மோமெண்ட் ஆஃப் தியர் லைஃப் அப்படின்னு யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் அனதர் அப்சர்வேஷன் ஐ மேட் ஒரு நபர் வந்து ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போய் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அவர் பாட்டில் சத்தமாக பேசுகிறாரு பயங்கர ஒரு ஆக்சென்ட்டோட இங்கிலீஷில் எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி அப்படி பேசுகிறாங்க அப்போ யோசித்தேன் ஐ காட் இவரையே இவ்வளோ ஒரு பந்தம் பண்ணுறாரு எல்லாரும் பார்க்குறாங்கன்ட்டு ரொம்ப பண்ணுற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்புறம் ஜென்ரலாக எல்லோரையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோனும் கைமாக தான் இருக்காங்க எப்படின்னா பிறந்து வாழ்ந்தது எல்லாமே ஃபோனோடு தான்ன்ற மாதிரி ஒரு சீன் அந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சது எப்படின்னா all of us mathavula paakumbodhu we start keeping judging them namma avula assess pannikitte irukom avuloda behavior paathu namba avula evaluate pannikitte irukom we keep drawing lot of inferences about people around us this is called as social perception ipo enna paathum kuda ennoda behavior e paathum kuda nariya peru vidavuma nenchirupanga inferences draw pannite irundirupanga pona varum namma ondru naal vidamana social perception pathi paathom This week, I thought I will share with you another four type of social perceptions. First one, I think, is an example of Arabic. One week, one of the mothers is talking to her. Hey, what are you doing in math? I'm telling you, I'm telling you. I'm telling you, I'm telling you. My friend is telling you, I'm telling you. I'm telling you, I'm telling you. I'm telling you, I'm telling you. One teacher is telling you, one teacher is telling you. If you tell me, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you. என்ன வித்தியாசம் உங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க மட்டும் அதிகமாக மார்க் வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க அடுத்தது இந்த பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் இருப்பானே ஒழுங்காகவே படிக்க மாட்டானே அவன் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்து என்னோட கம்மி தாமா நேமா ஃபெயில் மார்க்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேம்மா அப்படின்ட்டு அவன் ஒரு ஒழுங்கினோ அது போல அவனை மாதிரியும் நீங்கள் ஒரு ஒழுங்கினமாக ஆகிட்டு வர அப்படின்னாங்க இதோட நிறுத்தல சிப்ளிங்ஸோடு கம்பேர் பண்ணுறாங்க அடுத்தது உங்கள் அண்ணனை பாரு எதாவது ஒரு தொந்தரவு கொடுக்குறான்னா அவன் காலையில் எழுந்திரிக்கிறான் அவன் வேலையை பார்க்குறான் சாயங்காலம் வரான் அவன் பாட்டில் வந்து ஹோம் ஒர்க்லாம் முடிக்கிறான் படிக்கிறான் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்குறான் அவனால் ஒரு பிரச்சனையும் எங்களுக்கு இருந்ததே இல்லை நீ தான் இந்த மாதிரி படிப்பில் வந்து இவ்வளோ மோசமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட சிப்ளிங்கோடையும் அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இஃபெக்ட் ஸோ தன்னோட பொண்ணை வந்து இன்னொரு பொண்ணோட அதிகமாக மார்க் வாங்கின ஒரு பொண்ணோட குறைஞ்சி மார்க் வாங்கின ஒரு பையனோட தன்னோட ஓன் சன்னோட இப்படி பல பேரோடு அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரை வச்சுட்டு அவங்க வந்து அப்படி ஒரு கம்பாரிசனை ட்ரா பண்ணுறாங்க 
So this is called as contrast effect. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து projection அப்படின்னு சொல்லுவாங்க This is also an ego defense mechanism. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அடுத்த இலைக்கு பாயசம்னு பல பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு ஆஃபீஸ் சுச்சுவேஷன் ஒரு பாஸ் வந்து அவங்க டீம் கிட்ட சொல்றாரு ஸோ அந்த ஸோ டேட்ல ஒரு ஒன் வீக் கேப் கொடுத்து சொல்றாரு இந்த டேட்ல வந்து இந்த மீட்டிங் நான் ஸ்கெடியூல் பண்றேன் எல்லாரும் யூ ஹாவ் டு கம் ப்ரிப்பேர் இந்த மீட்டிங்ல தான் முக்கியமான டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே ஓகே தலையாட்டுறாங்க அந்த டீம்ல வந்து ஒரு டீம் லீட் ஒருத்தர் இருக்காரு ஜஸ்ட் ஒன் டே பிஃபோர் தி மீட்டிங் அவர் வந்து பாஸ் கிட்ட சொல்றாரு பாஸ் அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யாருமே நாளைக்கு மீட்டிங்க்கு ரெடியா இருக்கிற மாதிரி தெரியல யாருமே ஒண்ணுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல அதனால நம்ம ஒரு இன்னொரு ரெண்டு நாள் தள்ளி போட்டு வைக்கலாமே அப்படின்னு இந்த பாஸ் வந்து ஆக்சுவலா இஸ் காட் ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சோஷியல் பர்சப்ஷன் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது அடுத்த அளவுக்கு பாயசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாததுனால டீம் மெம்பர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு சொல்லி இவர் சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு புரிஞ்சுட்டு அவர் கேட்டாரு ஏன்பா நீ ரெடி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என் டீம் மெம்பர்ஸ சொல்ற அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது சோஷியல் பர்செப்ஷன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ டைப்பிங் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு பொண்ணை பார்த்து எந்த காலேஜில் மணி படிக்கிற அப்படின்னு கேட்காங்க அந்த பொண்ணு சொல்லுது இந்த காலேஜில் படிக்கிறேன் இந்த காலேஜ் பேர் சொல்லி சொல்லுது ஐயோ அந்த காலேஜா அது சரியான ரவுடி காலேஜ் ஆச்சே அப்படின்றாங்க எப்போ ஒரு தடவை எப்போ ஒரு சின்ன ரவுடிசம் நடந்திருக்கும் போல இருக்கு அதை வச்சு அந்த ஹோல் காலேஜுமே வந்து ஒரு ரவுடி காலேஜ்ன்ற மாதிரி அவங்க ஒரு பர்செப்ஷன் உருவாக்கிட்டாங்க இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வீட்டில் ஒரு அப்பா வந்து தன் மகளை பார்த்து சொல்கிறாரு ஏம்மா ஒரு விஷயத்துக்கு இவ்வளோ வாய் அடிக்கிறேன் நீ இவ்வளோ பேச்சு பேசுறியே சும்மா ஒரு சின்னதோடு நிறுத்த முடியாத ஒன்றால அப்படி உங்கள் அம்மா குடும்பம் மாதிரிங்க உங்கள் அம்மா குடும்பத்தில் எல்லாரும் இப்படி தான் வாய் திறந்தால் போட மாட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறாரு அவங்க அம்மா ஃபேமிலியே இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டீரியோ டைப் நாலாவது இட்ஸ் கால்ட் எஸ் இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு இன்டர்வியூ சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க தே வில் ட்ரை டு ப்ரொஜெக்ட் தேர் பெஸ்ட் அப் தி இந்த இன்டர்வியூ ரைட் ஃப்ரம் தேர் அப்பியரன்ஸ் டு யூனோ அவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் அவங்க வெளியில கொண்டு வருவாங்க நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அழகா வந்து அவங்க அப்படியே மறைச்சிருவாங்க ஸோ இந்த ஏனாக்க தெர் இஸ் நோ செகண்ட் சான்ஸ் டு கிரியேட் அ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து பெஸ்டா இருக்கும்னு தே ப்ரொஜெக்ட் தேர் பெஸ்ட் அண்ட் ஆர் தீஸ் பீப்புள் இந்த மாதிரி பண்றவங்க த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப் இந்த ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணாங்களோ அதை த்ரூ அவுட் அவங்க கன்சிஸ்டண்டா மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த எஃபர்ட் எடுத்து அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் ஆனா சோஷியல் பர்செப்ஷன்ல ஒரு நல்ல ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ளவங்க இதெல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏன் இது உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சோசியல் பர்செப்ஷன் பத்தி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம எப்படி எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எப்படி எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியும் அது மாதிரி மற்றவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் நம்மளால கரெக்டா ஒய் ஆர் தே பிஹேவிங் லைக் திஸ் ஏன்னா வாட் ஹஸ் லெட் தெம் டு பிஹேவ் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் பெட்டர் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் பெட்டர் ஸோ ஆன் த ஹோல் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சோஷியல் பர்செப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் வெதர் இட் இஸ் அட் ஹோம் ஆர் வெதர் இட் இஸ் அட் ஒர்க் ஆர் வேர் ஒர்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் and i hope this uh, understanding will help each and every one of us in our lives